A quien indé llegó la banca móvil del ex Banco Nacional de Fomento en Liquidación. Alfredo Segovia, coordinador de la misma, explicó que la intención de este recorrido que se lo viene haciendo en diferentes provincias del país es el de hacer conocer los beneficios de la Ley de Reestructuración de Deudas que fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado mes de abril. Los beneficios que trae esta ley es que todos los intereses y todos los gastos judiciales que se han acumulado en estos años de impagos los son condonados. Esta banca móvil trabajó en la provincia de Esmeraldas, en los cantones Quinindé, Esmeraldas y Muisne. Creo que nos faltó hasta tiempo en Muisne más que todo. Eh, quedamos y tenemos la responsabilidad de volver a hacer un recorrido por, por la provincia. Eh, sabemos que a veces las distancias también... En, es por eso que la banca móvil está visitando cada una de las partes alejadas, tal vez porque a veces se concentra en la mayor, en la ciudad se concentra en la mayor de servicios. Hasta este punto, ubicado en el Parque Central de Quinindé, llegaron agricultores de la zona con la finalidad de acogerse a este beneficio y poder solucionar su problema de deuda con el ex BNF. Hemos caído y mi tema principal es de un crédito que no pude cumplir con mis obligaciones del Banco en Fomento, hoy en liquidación, y estamos gracias a a los proyectos y a la, a la lucha continua que se ha venido desempeñando. Es la única forma de no perder nuestros terrenitos, porque el terreno es adquirido, no hemos tenido dinero para adquirirlo, es a punta de cambio brazo, como le llamamos, a punta de trabajo. Claro, gracias a Dios ya estamos digamos, ya pensando en otro terreno, ya tenemos más esperanza. Miriam Rodríguez, coordinadora de la Asociación de Agricultores 24 de Mayo, señaló que esta actividad fue positiva ya que se dio facilidades a quienes aprovecharon la llegada de la banca móvil en liquidación, aunque hizo estas observaciones. Sería excelente que vinieran una vez, a, de los tres meses que falta, por lo menos una vez al mes, para que la gente se vaya organizando, vaya directamente con ellos coordinando y sepan pues realmente los documentos que tienen que traer. Obviamente, sí, yo creo que falta un poquito más de convocatoria a través de las radios rurales para que lleguen al sector rural, porque hay mucha gente que no está enterada, pero yo creo que la experiencia les va a ir enseñando y ojalá pues ellos en las demás provincias puedan seguir coordinando de una mejor manera y pues puedan seguir avanzando de manera coordinada, como les dije, deberían coordinar con el MAGAD, deberían coordinar con las gobernaciones, si es posible, con las autoridades de territorio y obviamente las organizaciones que están en cada una de las provincias. El plazo que tienen los deudores del ex Banco Nacional de Fomento es hasta el 15 de octubre de este año para realizar la debida reestructuración de sus deudas. Con imágenes de Fernando Vargas para Megavisión, Jefferson Orellana.